De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, heeft het collectief van stafambtenaren werkzaam op het ministerie toegesproken. In een interactieve sessie in de congreszaal heeft minister Albert Ramdin de visie van de regering met betrekking tot het te voeren buitenlands beleid gepresenteerd en de ambtenaren hebben knelpunten op het ministerie en andere obstakels die zij ervaren in hun dagelijkse werkzaamheden mogen aankaarten. Nou, dit is de eerste keer dat we op het ministerie alle leden van ons staf hebben bij elkaar gebracht op alle niveaus. Dus dit is de groep op het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het werk levert. <coughs> Wij hebben ze bij elkaar gebracht omdat ik ze wilde toespreken over het beleid dat we gaan voeren en over de toekomstige initiatieven en activiteiten. We gaan naar een veranderende organisatiestructuur. De naamgeving van het ministerie is veranderd, het beleid is anders dan van de vorige regering. Maar ik wilde ook van hun horen wat bij hun speelt. Wat voor zaken bij hun spelen die, die minder prettig aanvoelen. We hebben in dat opzicht heel wat dingen gehoord op het stuk van de werkomgeving, het gebrek aan materiaal, de verbindingen. Uh, internet als telefoon, maar ook hele simpele zaken als schoonmaak, onderhoud. Dat zijn belangrijke dingen, want je moet wel een werkomgeving hebben, zeker op het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat representatief is en waar mensen zich kunnen, uh, ja, happy, happy kunnen voelen, comfortabel kunnen voelen. Dus ik, ik ben blij met deze sessie en ik hoop dat we in de komende weken daar in ieder geval op een aantal zaken uh, alvast mee kunnen beginnen om te werken. En, Zeg maar het, de werkomgeving beter te laten zijn. Absoluut, het is een uh, fundamentele keuze in de wijze waarop we onze buitenlandse politiek willen inrichten. Uh, vandaag aan de dag, relaties met het buitenland zijn niet alleen politiek en diplomatiek van aard. Ze zijn voor een groot deel, voor een belangrijk deel, ook bedoeld om investeerders aan te trekken. Om een stukje kapitaal hier te brengen, een stukje ontwikkeling te faciliteren en onze verdiencapaciteit in het buitenland in het binnenland te vergroten en daarmee een beter leven te geven, werkgelegenheid te creëren voor de Surinaamse bevolking. Wij staan niet los van de ontwikkelingsdoelen van het land. Wij staan niet los van wat de behoeften zijn van onze economie. Wij moeten juist dat ondersteunen. Vandaar dat we besloten hebben dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zich ook gaat richten op international business en op internationale samenwerking. En ik denk dat als we dat goed doen, dat we dan een ministerie zullen hebben die een fundamentele bijdrage gaat leveren aan duurzame ontwikkeling, uh, werkgelegenheidscreatie, maar ook een stukje reputatie in het buitenland dat positief is. Nou, in de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat de ambtenaren die op het ministerie van Buitenlandse Zaken werken, dat ze die skills training krijgen on the job. Het zijn vaak attitudes, gedragingen. Uh, kennis over hoe je jezelf moet presenteren, uh, meer dan nog de kennis over specifieke gebieden. Het zijn juristen, het zijn economen, het zijn goed opgeleide personen. Niet iedereen die goed is opgeleid, academisch, is geschikt voor een diplomatieke bedrijf. Het vraagt ook om een stukje uh, performance, persoonlijke performance, die uh, nuttig kan zijn en die effectief kan zijn in het diplomatieke bedrijf. Dus wat we willen doen is zoveel mogelijk kennisoverdracht doen van de ambassadeurs die we reeds hebben gehad. We hebben stafleden die al jaren in, op het ministerie werken en die we willen inzetten. Maar we willen ook met buitenlandse gasten, ambassadeurs die hier te landen zijn geaccrediteerd, van hun vernemen hoe diplomatie voor hun eruit ziet, wat hun relatie is met Suriname, het buitenlands beleid uh, die zij voeren richting Suriname. Dat zijn allemaal leermomenten die alleen maar kunnen bijdragen tot een, een, zeg maar een betere indruk, een betere performance van onze mensen. Belangrijk is dat, dat als je dat gedaan hebt, dat er ook ruimte bestaat voor doorgroei. En dit is iets wat ik heel sterk zal benadrukken, ook binnen de coalitie, dat wij kwaliteit aan het bouwen zijn op het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar dat er ook een verwachting is dat sommige van die personen, sommige van die diplomaten, ook gedetacheerd worden. Dus ik heb recentelijk gezegd dat uh, voor een deel weten we dat het diplomatieke bedrijf politiek wordt ingevuld, dus de buitenposten. Maar we moeten beseffen dat dat niet primair de invulling kan zijn. Want uiteindelijk gaat het wel om skillsets, om kennis, om zeg maar, als diplomaat je land goed te kunnen uitdragen. Dus ik hoop dat daar begrip voor is, dat we hier 
in de toekomst een situatie gaan krijgen waarbij een groot deel van de diplomatieke posities wel degelijk op basis van functionele en uh, goede beoordelingscriteria ingevuld worden. Absoluut, uh, simpel reden voor dat is dat iedereen een rol speelt in het diplomatieke bedrijf, vanaf de chauffeur tot en met protocol, vanaf degene die onderhandelingen voeren of leiding geven of speeches schrijven, iedereen speelt daarin een rol. Het diplomatieke bedrijf is niet uh, eigendom van één persoon of van een minister. Wij moeten in overleg blijven, wij blijven leren. Dit is niet een vak waarbij je zegt van 1 en 1 is 2 alleen. Het kan soms 1 en 1 kan 3 zijn. Het is hoe je dat interpreteert. Dus het is ook onderdeel niet alleen van, van mijn, mijn visie, maar het is ook onderdeel van het hele regeringsbeleid. Zoals u weet, president Santoki heeft nadrukkelijk gesteld dat hij samen met, het, met de bevolking, samen met de samenleving zal, zal opereren. Dat hebben we al gedaan in de verschillende herings die er zijn geweest voor de installatie van de regering. Um, daarna zijn we doorgegaan om regelmatig en frequent met uh, functionele groepen te praten. Tot gisteravond bijvoorbeeld nog met Rafak Suur over de maatregelen die genomen moeten worden, over de situatie van de economie. Uh, dus wat dat betreft is deze regering en daarom dus ook het ministerie van Binnenlandse Zaken nadrukkelijk... Uh, Samen met elkaar. We zitten er samen in en we moeten het samen regelen.